ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി രണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മൂന്ന് എൻ എഫ് ടി സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെറ്റാഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ചെയിൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലാണ് ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഇത് ആ രീതിയിലുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ടെക്നോളജി ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെബ് വൺ പോയിന്റ് ഓ വെബ് ടു വെബ് ത്രീ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ അതിൽ വെബ് വൺ പോയിന്റ് ഓ ആണ് ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം റീഡ് ഓൺലി സംവിധാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അവിടുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു റീഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനാണ് റീഡ് ഓൺലി സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഗൂഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ യാഹു ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലാണ് വെബ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വരുന്നത് ഈ വെബ് ടു ടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയാലും വാട്സപ്പ് ആയാലും യൂട്യൂബ് ആയാലും ഗൂഗിൾ ആയാലും ഗൂഗിൾ ആയാലും ക്രോം ആയാലും എന്ന് വേണ്ട സകലമാന ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ് ടു ടെക്നോളജിയാണ് വെബ് ടുവിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേതിനകത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിവുകൾ ശേഖരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആണ് രണ്ടാമത്തെ തൃതീയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് സോ ബ്ലോക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓണറുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഓണറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഓണറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഓണറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓണറുണ്ട് ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പനിയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളോട് കൂടി ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരാണ് വെബ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീസെൻട്രലൈസ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഇല്ല ഒരു അതോറിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ പരസ്പരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മൊബൈലുകളും ഒക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മാത്രം സെർവറുകളിൽ ഒരാളുടെ മാത്രം സെർവറുകളിൽ ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കാതെ മറ്റു പല ആൾക്കാർക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ വൈ വേൾഡ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ലെബ്സൈഡിൽ കാണുന്ന അതേപോലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല നീതി ആഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റാസ് ഒരു മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസിനെ എടുത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോലും പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വരയ്ക്കും ടെക്നോളജിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സേഫ് ആണ് സെക്യൂർഡ് ആണ് കാരണം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സോ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും മിനിമം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സോ ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും പല ബ്ലോക്കുകളെ ഒരേ സമയം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അത്രയും സേഫ് ആണ് സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെർവറിലും ഒരു ഡാറ്റാസും സേവ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് നമ്മളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മറ്റു പലരിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ലീക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ആർക്കും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺസ് ഈ സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ റീഎഡിക്ട് ചെയ്യാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് കയറിയിടാനോ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല സോ അത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി ഇതിനോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിലൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് റിവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരുമാൻ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിവാർഡുകൾ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ റിവാർഡുകൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ പ്രൊജക്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് ബട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കമ്പനികളും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് ദുബായി ദുബായ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയർലൈൻസ് കമ്പനിയായ എത്തിഹാദ് എത്തിഹാദ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് മുഴുവൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഡെൽറ്റ ബ്രിട്ടീഷ് ലുഫ്താന തുടങ്ങിയ എല്ലാ എയർലൈൻസ് കമ്പനിയും മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയർലൈൻസ് കമ്പനികളും ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു മറ്റുമില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമി തന്നെ ട്രോണ്ട്രസ് ആൻഡ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല സോ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേ ബി ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരെ മുഖം ചുരുക്കാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇത് മറ്റേ പരിപാടി അല്ലേ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു മറ്റേ പരിപാടി അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെയാണ് ആൾക്കാ
എ വി ഒന്ന് സോൾ ഒന്ന് മാറ്റിക് ഒന്ന് സോ അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളൊന്നും മാറ്റിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനെട്ട് പൈസയിൽ താഴെയായിരുന്നു പതിനെട്ട് പൈസയിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടോക്കണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മാറ്റിക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന മാറ്റിക് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊന്നും കുറച്ച് മാറ്റിക് വാങ്ങാൻ മാറ്റി വിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏഴര കോടി രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടായേ സോ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല എന്നതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വളരാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് സോ വലിയൊരു അസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ ഏത് രീതിയിലാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ മൂന്നേ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ഒന്ന് മൈനിങ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് അപ്ഡേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താണ് മൈനിങ് മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ചെയിനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ നിലവിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിനുകളിൽ കോഡിങ്ങുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ ടോക്കണുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെ ഇതിനൊക്കെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒക്കെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മൈനിങ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമാണ് സോ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് പോസിബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് സോ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന് സാധാരണക്കാരനെ സംഭവിച്ചു എന്നെ പോലുള്ള ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എന്താണ് ഈ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും ഗൂഗിൾ പേയുടെ താഴെ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ടു ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ പേയുടെ താഴെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് ഇൻവേറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഇൻവേറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ ലിങ്ക് എടുത്തു നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാലിഡേക്ക് ഒരു അൻപത് രൂപയോ നൂറ് രൂപയോ ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അതിനെയാണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ നമ്മുടെ ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറലുകൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് റിവാർഡുകൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് സോ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മെറ്റാഫോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാഫോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു കമ്പനി അല്ല ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കമ്പനി അല്ല ഇതിനൊരു ഓണർ ഇല്ല ഇതിനൊരു അതോറിറ്റി ഇല്ല സോ ഇതൊരു കമ്പനി അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് പോളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ
as a reward at the generate the ambitor. So if they care the canon of detail at the pressure, the royalty first passive one. The end of the royalty in the usual matter force in the program in a back light. Number one by the genuine project to order. Even by the one by the number and put the project on the initiation project to number the connected icon to Egypt. So one by the genuine project to order. Even by the genuine project to run chamber on down the lava in the Idibuthi and Jishadamana. Lava in the Idibuthi and Jishadamana, either the Likana will participate in the community members like a Tirichikurkana Sabinathan royalty in the Varina. Randaute Randaute passing the most below runner. In the honest below the Osha, Okay, thank you. Uh, I'm not muting on the floor with him down. So, uh, end the honest below the ocean. E community like Pudia with the Alka, Parajing, Parasalang, not a cardinal. Web three program or the Pratil on the or transaction on a computer, other pieces of reward which I'm writing the top. So, low than a Palagoran, Palanaka, Kadan the Verna Sameter, and the reward which I'm writing the top. So, either passing the one, the good of the Nunka, the moon of the woman, much like a matter. So, under passing the one of Metaphors in particular, the Jeep of the other. Moon of the update marketing, other legal referral in the one. He in the like a kit on the legal metaphors in participation only in the Chiana. First of all, important. Now, the participation. Participation is the main attribute of the smartphone. If you smartphone, you can use a tab. If you have a smartphone, you can use a smartphone. So, if you have a smartphone, you can use a smartphone. If you have a smartphone, you can use a smartphone. If you have a smartphone, you can use a smartphone. If you have a smartphone, you can use a smartphone. If you have a smartphone, you can use a smartphone. If you have a smartphone, you can uh, token pocket, a metamask on a little money, but I'm not a trust to use a full day. I don't know. Parade in the matter. Neither the cryptocurrency loan. Either the cryptocurrency number, Polygon, the blockchain, we put a view in the net. Polygon de stable currency at la matic, other open a polygon de stable currency, polygon de decentralized stable currency at la uh, die number number of average. When I put in the garden in car, you like tension found out soon. Ninga keep Ninga either like you, you car in partner and invade the victim now. I will be clear that you are not going to be able to do this. If you are going to be able to do this, you can do this. If you are going to be able to do this, you can do this. If you are going to be able to do this, you can do this. If you are going to be able to do this, you can do this. If you are going to be to do this, you Either the Iron Lang purchase and so trust to all till Namaku and the purchase in the Buddhishina. I am owned Yan Arnutia Arnutanalpur dollar view and the purchase. So Aduna Arnutia Ambat and Chipper's Pudel, which is the Matrol. So Arnutia Ambat and Jurakana Lagana. The Arnutin Alpha view and eight contract to purchase it. eight contract on law, Pandan to contract Sign up with the central card and the interface in the open network. I interface in the inner interface. I think the inner dial read the writing matter. I'm just a minor third take a boy, classic on your program and amateur card, NFT on the program and amateur. So classical or mother and Kella program and participate chairman. Classical number Pandar under contract under Pandar to contract it. Eighth contract on Namako to the Wanga. Now personally, very on again, Pandar to Wanga, Pandar to Wanga. Maximum one and the maximum reward on it. The Oro contract and Oro rate, first contract rate in the Varina, Anjadora Rana, Dandao, the Patu, Munao, the Nidu, Nanao, the Nalpum, Anjava, the Enbudum, Arao, the Nutiru, Angara Pandana, the contract at Padinati, the Nalpur, totally remember, it was an act in the Anuki, which means you Padana, Padinari election. If Padana, Padinari election, the way of Pala, the Nanjaka, three moon, they can Padinara Padinari election to one of the William Mudin and Iniki Rayam, but Shay, even the same solution with the future technology on the Minimum or R contract in activity GM, but to an angle, then massive at low reward. I don't know the other Parangalagan. 
ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളർ മാത്രമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറായിരം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആ സെ ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എമൗണ്ടേ അല്ല കാരണം ഇരുപത്തി ആറായിരം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ മണിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് മുടക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ മെറ്റാ പോസ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഇൻകത്തിന് എലിജിബിൾ ആകും സോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് റോയൽറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല ആറ് ലെവൽ സ്പില്ലോവർ ആറ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് സോ ആറ് കോൺട്രാക്ട് വരെയുള്ള സ്പില്ലോവറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് മാത്രമാണോ ഇത് കൂടാതെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എസ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇതൊന്ന് പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ റഫറൽ കമ്മീഷൻ റഫറൽ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കൊടുന്ന് കിട്ടും ഈ റഫറൽ കമ്മീഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കമ്പനിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഡീസെൻട്രൈസ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമുക്ക് ഈ വരുമാനം തരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എസ് ത്രീ എന്നാണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സെല്ല് നോക്കിയാൽ കാണാം എസ് ത്രീ എന്ന് മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എസ് ത്രീയുടെ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ കോൺട്രാക്ടിലും മൂന്ന് ഡോട്ട് ആണ് ഡോട്ടുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എസ് സിക്സ് എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റാം എസ് സിക്സിൽ നമുക്ക് എട്ട് 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 കോൺട്രാക്ട് ആണുള്ളത് എട്ട് കോൺട്രാക്ടും ആറ് ഡോട്ട് വീതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സോറി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും എസ് സിക്സിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിവാർഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിവാർഡ് ഇതിനെ സ്പില്ലോവർ ഇൻകം എന്ന് പറയും ഇത് സ്പില്ലോവർ ചെയ്ത് വേറെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത് അത് ഡോട്ടായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നമുക്കത് റിവാർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മേ ബി നമ്മുടെ അപ്ലൈൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ സ്പില്ലോവർ ഇൻകം അതിനെയാണ് നേരത്തെ കൊടുത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്ന് റിവാർഡുകൾ ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും അത് വിദിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എനിക്ക് ആഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നീട് വരുന്ന എഫ് അഞ്ചാമത് വരുന്ന ആറാമത് വരുന്ന ആ ഒരു റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടും പുതിയൊരു ഇത് ഇത് ആ ഒരു ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാറിയതിനു ശേഷം പുതിയ ആറ് ഡോട്ടുകൾ വന്ന് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ രീതിയിലാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ ലെവൽ ഫൈവ് ലെവൽ സെവൻ ലെവൽ എയ്റ്റ് ലെവൽ ടെൻ ലെവൽ ലെവൻ വരെയുള്ള എട്ട് കോൺട്രാക്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇല്ല അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും എസ് ത്രീ ഒരേ രീതിയിലാണ് ആരാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും എസ് ത്രീ പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ റിവാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ സിക്സ് ലെവൽ നയൻ ലെവൽ ട്വൽവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡോട്ട് വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരെണ്ണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട് പുതിയൊരു കോൺട്രാക്
സോ ഈ അഞ്ചു പേരെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവരെ റഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ടിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മിനിമം തന്നെ എടുക്കാം ആറ് കോൺട്രാക്ട് ഞാനത് പകുതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആറ് കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആറ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളറെ വരുന്നുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ സോ ആറ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവേറ്റ് പകുതി കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ലെവൽ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ടോട്ടലി വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വന്നു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വ്യക്തിയായി എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കൺവീൻസ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ അല്ലെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആൾക്ക് ഇത് കൺവീൻസ്ഡ് ആയി ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ആൾ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസിലെ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആ എ എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഒന്ന് ഫില്ലാകും ആൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ഡോട്ട് വന്ന് ഫില്ലാകും ദെൻ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫില്ലാകും ആൾ നാലാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫില്ലാകും ആൾ അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് വരും ആൾ ആറാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറാമത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫില്ല ആയി സോ ആൾ ആറ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മെട്രിക് ബോക്സിൽ അത് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ടിൽ അത് വന്ന് ഡോട്ടുകളായിട്ട് വന്ന് കാണപ്പെടും ഈ ഡോട്ടുകളായിട്ട് വന്ന് കാണപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ ഒരാ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണം അല്ലെ ഈ പേയ്മെന്റ് വരാൻ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എസ് ത്രീയും രണ്ട് എസ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ആരാണോ റഫറൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവാർഡ് പോണത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലെവൽ ത്രീയും ലെവൽ സിക്സും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഡോട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ ഡോട്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതും നൂറ്റി അറുപതും നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കും അതായത് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇനി ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ ലെവൽ ഫൈവ് ഇവിടെ എല്ലാം ഡോട്ട് വീണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ ആദ്യം വീഴുന്ന രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ എപ്പോഴും സ്പില്ലോവർ ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്പില്ലോവർ ചെയ്യപ്പെടും സ്പില്ലോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈനിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പില്ലോവർ ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാലറ്റിൽ ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആകും സോ അത് രണ്ടും നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വ്യക്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ ചെറിയ വരുമാനം ഒന്നുമല്ല പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് വരുമാനം സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ ഇനി നിങ്ങൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഇതാ ബി വന്ന് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് ഫില്ലായി ബി വന്ന് സെക്കൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ടുവില് രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് വന്ന് ഫില്ലായി ബി തേർഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് ഫില്ലായി ലെവൽ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു ലെവൽ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു ലെവൽ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു സോ ഇവിടെയും രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ത്രീ ആണ് സോ എ
അസൈൻ ഒരു ഗുരു ദക്ഷിണ തുടങ്ങിയ മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ആണ് ഈ റീസൈക്കിൾ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പോകും ഇനി നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലേ വരുമാനം ഉണ്ട് കൺഫേംലി നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇല്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്നത് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ആണ് സോ സി നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ആണ് അഞ്ച് പത്ത് നാൽപ്പത് എൺപത് സോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എട്ട് വരുമാനം അപ്പോഴും കിട്ടി നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സോ നാലാമത്തെ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഡി ആയിട്ട് വരും ഇത് ഡി ആയിട്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രാക്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എസ് ത്രീ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത് അത് പുതിയ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഫില്ലായി സോ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഫില്ലാവും ദെൻ നാലില് നാലാമത്തെയായിട്ട് ഫില്ലാവും അഞ്ചില് നാലാമത്തെയായിട്ട് ഫില്ലാവും ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആറിലെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വന്നതിലെ ആദ്യത്തെ ഡോട്ടായിട്ട് ഫില്ലാവും സോ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ എസ് ത്രീയിലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ ആർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുമാനം കിട്ടും പ്ലസ് എസ് സിക്സ് ഓൾറെഡി ക്യാരക്ടർ മാർക്ക് കിടക്കുവാണ് അത് നിങ്ങൾക്കാണ് പേയ്മെന്റ് സോ ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ടോട്ടൽ വരുമാനം എട്ടാമത്തെ വ്യക്തി സോറി അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം വരുമാനമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ സോ അഞ്ച് വ്യക്തികളെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് റഫർ ലിങ്കം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമേസിംഗ് അഞ്ചു പേരെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ അഞ്ചു പേരെ റഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് അസർ റഫർ കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതേ അഞ്ചു പേര് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ചു പേരും വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അവർ അവരുടെ അടുത്ത അഞ്ചു പേരിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് കിട്ടും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് വരുമാനം കിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് വരുമാനം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനം അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ കവർ ചെയ്ത് ആകാം ഇനി ഇതേ അഞ്ചു പേരെ നമ്മൾ എത്ര കോൺട്രാക്ടർ എടുക്കുന്ന ആറ് കോൺട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആറ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഓട്ടോ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടീമിനെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും സിംഗിൾ പിന്നീട് മുടക്കാണ്ട് ആറിൽ നിന്നും ഏഴിലേക്കും ഏഴിൽ നിന്നും എട്ടിലേക്കും എട്ടിൽ നിന്നും ഒമ്പതും പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഓട്ടോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതേ രീതി നിങ്ങൾ ഇവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഒരു അഞ്ചു പേരെയും പന്ത്രണ്ട് ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഒന്നര കൂടിയായിട്ട് മാറും ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു പേരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ടു പേരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം എടുത്തു എന്നാൽ പോലും ഇവരെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം എടുത്തു വിചാരിച്ചോ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് റിവാർഡ് അസ് എ റഫർ റിവാർഡ് കിട്ടും ഈ റഫർ റിവാർഡ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു പസിവിങ് ആണ് സ്പില്ലോവർ ഉണ്ട് അത് പസിവിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാളെ പോലും റെഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും റോയൽറ്റിയും സ്പില്ലോവർ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു വരുമാനം എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വരുമാനം എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇന്ന് വന്ന് നാളെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒന്നും അല്ല ഇത് പാസിവിങ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വരുമാനം നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് ലോങ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻകം നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമേസിംഗ് പ്രോജക്ട് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ആണ് ഒരു കമ്പനി ഇല്ല നാളെ പൂട്ടി പോകുന്ന പേടി ഉണ്ട് ടെക്നോളജി എന്നിടത്തോളം ഉണ്ടോ അന്നത്തോളം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും ഇൻവൈറ്റ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തീരും കാരണം